নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমে দেখিয়ে দেব আজকের হেডলাইন্স নদিয়ার নবদ্বীপ ধাম থেকে শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা রওনা দিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল পেট্রোল পাম্প স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক জেনে ফেলায় খুন স্ত্রী নোয়াপাড়া তৃণমূল বিধায়ক সুনীল সিংকে খুনের হুমকি দেওয়া চিঠি পাঠানোর অভিযোগে ধৃত এক সিপিএমের মেম্বার তৃণমূলে যোগদান করায় বিক্ষোভ মালিকতায় নির্দল করায় প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে মুক্তিপণের দাবিতে প্রথমে অপহরণ এবং পরে খুন ঘটনা সাত বছর পর দোষীদের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা ব্যারাকপুর আদালতে সিএম দপ্তরের নির্দেশে মঙ্গলবার বারাসাতের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলে নশকনগরে নিহত অজয় করের মা বরানগরে ঘর থেকে উদ্ধার গৃহবধূ ঝুলন্ত দেহ রানাঘাটে ব্যবসায়ী খুনের প্রায় চার বছর পর দোষীদের দোষী সাব্যস্ত আদালতের প্রেমের সম্পর্ক বাড়ি থেকে মেনে নিতে না পারায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী নবম শ্রেণীর ছাত্রী কুপার্স পোস্ট অফিসে পরিষেবা বন্ধ বহুদিন টাকা তুলতে পারছেন না গ্রাহকরা ফলে বিক্ষোভ গ্রাহকদের এবার আসছে বিস্তারিত খবরে সিপিএমের দপ্তরের নির্দেশে মঙ্গলবার বেলাসাদের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলেন অশোকনগরের নিহত অজয় করের মা নিহতের মায়ের দাবি তার ছেলেকে খুন করা হয়েছে এবং তিনি তার শেষ দেখে ছাড়বেন তার দাবি অজয়ের বান্ধবী ও তার প্রেমিক মিলেই খুন করেছে তার ছেলেকে অজয়ের দেহে কোনো আঘাত ছিল না কিন্তু মাথায় কাটার চিহ্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে তার ছেলেকে খুন করা হয়েছে আর তা করেছে ধৃত সাখী এবং বিশ্বজিৎ নিহতের মায়ের দাবি অজয়কে হুমকি দিয়েছিল বিশ্বজিৎ তাই তার ছেলের খুনিদের সাজা দিয়ে অজয়ের মা ডলি কর শেষ পর্যন্ত দেখতে চান আমরা যে যে হিসেবে বডিটা দেখেছি সে হিসেবে আত্মহত্যা হয় না আত্মহত্যা হলে ওরকম হয় না অ্যাক্সিডেন্ট ওটা আর দেখেছি একদিকে পনের টাকার জন্য চাপ অন্যদিকে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক জেনে ফেলায় খুন হতে হলো স্ত্রীকে ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগর থানার গুমা দক্ষিণ এলাকায় গৃহবধূর বাপের বাড়ি তরফে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে অশোকনগর থানায় আট বছর আগে আমডাঙ্গা থানার রামপুর এলাকায় হাবিবের সাথে অশোকনগর গুমা এলাকার ফিরোজ হকের বিয়ে হয় তাদের দুটি সন্তান রয়েছে গৃহবধূ হাবিবা খাতুনের পরিবারের অভিযোগ বিয়ের পর থেকে তাকে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অত্যাচার করা হতো এবং বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিত কিন্তু বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা দরুণ সবসময় মেয়েকে সাহায্য করতে পারত না বাবা কাশে মূল হক এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বাইরে থাকায় একাধিক মহিলাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা এমনটাই তাদের অভিযোগ মঙ্গলবার সকাল নটার সময় গৃহবধূর বাড়িতে ফোন করে ফিরোজ জানায় তাদের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে হাবিবার পরিবারের দাবি মেয়ে সকাল সাতটার সময় ফোন করে কথা বলেছে সেই মেয়ে এমন কি ঘটল যে নটার সময় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো তাদের দাবি জামাই ফিরোজ মেরে গলায় দড়ি দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাড়ার সাথে পাঠানো হয়েছে ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে অশোকনগর থানায় তদন্তে অশোকনগর থানার পুলিশ আরে হয়েছিল দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিল আমার ওই ভাইটিটা এবার তারপরে অত্যাচার মানবিক অত্যাচার ওর কিছু ডাক্তার দেখে না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখে একটু সুস্থ করে তারপরে ওরা নিয়ে যায় তারপরে ওষুধ খাইয়ে একদম পুরো মাথাটাকে শেষ করে দেয় কে ওষুধ খাইয়ে মাথা জামাই জামাই 
তারপরে আমরা পুরো গোবরাই হসপিটালে যাই সেখান থেকে মেন্টাল ডাক্তার দেখিয়ে কিছুদিন সুস্থ থাকে সুস্থকে তাকে পাঠানো হয় যাই বলে কোনো অসুবিধা নেই মেয়ে বলছে আমি নিজের ওখানে এই পাঠিয়ে নিয়ে গিয়ে রাতে মানে মাধ্যমে কিছু হয়েছে গতকাল রাতে আজ সকালবেলা ফোন করেছে আমার ভাবির সঙ্গে কথা হলো মানে মেয়ের মার সঙ্গে কথা হলো বলল যে কি মেয়ে বলছে তোমার তোমরা একটু পরে এসো কিছুক্ষণ পরে আর আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে খবর আসছে মেয়ে মারা গেছে এটা কি আমরা বুঝতেই পারছি না যে কি ঘটনা ঘটলো ওরা মেরে দিয়েছে কি না মানে গলায় দিয়েছে ওরা বলছে গলায় দড়ি দিয়েছে আদৌ কি সত্য কি মিথ্যা আমরা কিছুই বলতে পারছি না আমরা এখন আপাতত অশোকনগর থানায় এসছি ডায়েরি করছি কি করব আর ওখানে যেতে পারছি না এখন স্বয়ং চোখেই দেখতে পাইনি যে কি অবস্থায় আছে মেয়েটা सीपीएम मेम्बर तृणमूले जोदान कर इलाक विक्षोभ तृणमूल समर्थक मंगलवार घटनाटी घटे बागदार मालीपोता ग्राम पंचायत तृणमूल के ओपर तलार कथा स्थानीय ना जानिए सीपीएम ग्राम सभा सदस्य तृणमूल के जोदान मानबे ना स्थानीय ग्रामबासी ना जानिए दल त्याग क्षोभे फुसे बागदार दियारा ग्राम तरा स्कूल मठर पास विक्षोभ कर बागदार मालीपोता ग्राम पंचायत चौबीस आसन मध्य तृणमूल बारोटी विजेपी आठट और सीपीएम पे दूटी आसन कॉग्रेस एक तृणमूल एक आसन पे पंचायत त्रिशंख फल है सोमवार विई पंचायत सीपीएम एक सदस्य महिमा मंडल बागदा पीडीओ ते गल त्यागर कथा लिखित भाव में फुसे महिमार समर्थनकारी मंगलवार एलिक गए देखा गया घटनारतिबाद स्थानीय दियारा दक्षिणपाड़ा स्कूल मठे जड़ो एलिकाबी संबदमाम के सामने पे महिमार सिद्धांत प्रतिबदे ता विक्षोभ देखा তৃণমূল হয়ে গেল ভোটে ওরা আমাদের মারধর করেছে মমতা ব্যানার্জিকে গালাগাল দিয়েছে ওকে দলে নিলে আমরা মানব না অন্যদিকে এলাকার উন্নয়নের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হয়েছেন বলেও জানালেন মহিমা দেবী এবার কোনো অঞ্চল নেই তখন এখন যোগদান তো করতে হবে এবার গ্রামে আয় উন্নতির দরকার কিন্তু সেটাও তো নেই ওই জন্য যোগ দিয়ে কবে যোগ দিলেন কালকে বরানগরে ঘর থেকে উদ্ধার গৃহবধূ ঝুলন্ত দেহ সোমবার রাত আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর রায়মোহন ব্যানার্জি রোডে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মৃত মহিলার নাম দীপা দাস বয়স চল্লিশ অভিযোগে তীর দীপার স্বামী চন্দন দাসের দিকে চন্দন দাস ও তার স্ত্রীকে সন্দেহ করত এমনটাই অভিযোগ দীপার পরিবারের পেশায় হোটেল বাউন্সার চন্দন দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে নোয়াপাড়া তৃণমূল বিধায়ক সুনীল সিংকে খুনের হুমকি দেওয়া চিঠি পাঠানোর অভিযোগে ধৃত এক কন্ট্রাক্টর ধৃত কন্ট্রাক্টরের নাম পঙ্কজ ধর বাড়ি কারুলিয়া লেলি নগর এলাকায় সোমবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে কন্ট্রাক্টরদের বকেয়া না দিলে সপরিবারে নোয়াপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা গারুলিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সুনীল সিংকে খতম করে দেওয়া হবে এই হুমকি চিঠি দুবার পেয়েছিল সুনীল বাবু মাওবাদীদের নামে এসেছিল সেই হুমকি চিঠি একই হুমকি চিঠি পেয়েছিলেন গারুলিয়া পৌরসভার আরও দুইজন তৃণমূল কাউন্সিলার তাদের মধ্যে আছেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং অপর মহিলা কাউন্সিলার মোনালিসা সরকার তাদের চিঠিতে মাওবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠিতে পাঠানো হয়েছিল সে কথা উল্লেখ ছিল নোয়াপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক ওই হুমকি চিঠি পেয়ে থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সে ঘটনা তদন্তে নেমে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ সোমবার সন্ধ্যায় গারুলিয়া পৌরসভার কন্ট্রাক্টর পঙ্কজ ধরকে লেলিননগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ সূত্রের খবর ওই কন্ট্রাক্টর নিজেই বাংলা হরফে কালো কালি দিয়ে মাওবাদী সংগঠনের নাম লিখে ওই হুমকি চিঠি নোয়াপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক এবং তার ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলারদের পাঠিয়েছিল ধৃত পঙ্কজকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ পুলিশ সূত্রে আরো খবর তৃণমূল বিধায়ক সুনীল সিংকে সপরিবারে খুনের হুমকি চিঠি পাঠানো এবং দুই তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরকে একই কাদায় খুনের হুমকি চিঠি পাঠানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিতকে মঙ্গলবার ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করবে পুলিশ এই ঘটনায় কন্ট্রাক্টর পঙ্কজ ধর ছাড়া আর কেউ জড়িত আছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ এদিকে অভিযুক্ত পঙ্কজ ক্যামেরার সামনে স্বীকার করে সে মাওবাদীদের নাম করে নোয়াপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক সুনীল সিং এবং অন্যান্য তৃণমূল কাউন্সিলরদের ওই হুমকি চিঠি পাঠিয়েছিল পৌরসভার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে নিজের লক্ষাধিক টাকা পায় সে টাকা না পাওয়াতেই মাওবাদীদের নামে সে হুমকি চিঠি পাঠিয়েছিল মাওবাদীদের নাম ব্যবহার করাটা তার ভুল হয়েছে 
মাওবাদীর নাম করে চিঠি লিখলে কেন তুমি কি মাওবাদী তোমার নাম কি পঙ্কজি কি করো দমদম থানার অন্তর্গত মধুকর এলাকার বাসিন্দা শুভম চক্রবর্তী ঘরে তার গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়ছিল সে বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ছাব্বিশে নভেম্বর দু সালে অনেক খোঁজ খবরের পরও তাকে পাওয়া যায়নি এরপর ওই দিন রাতে শুভমের বাবা গেঞ্জি কারখানার শ্রমিক শুভেন্দু চক্রবর্তীর ফোনে ফোন আসে পঁচিশ লক্ষ টাকা মুক্তি পঞ্চে এরপরই বাড়ির লোকেদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে বাড়ির ভাড়াটের রাকেশ পাণ্ডের ওপর কারণ সে এসে বলে শুভমকে বাড়ার সাথে দেখা গেছে এবং তাকে চেপে ধরলে সে জানায় শুভমকে সে ও তার দুই বন্ধু বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং দীপঙ্কর সরকার মিলে টাকার জন্য অপহরণ করে এবং পরে তারা খুন করে তাদের বলা অনুযায়ী পুলিশ আমিনপুর থানায় এলাকার খড়িবাড়ির একটি ভেড়ির থেকে মৃত অবস্থায় হাত পা বাধা ভাবে উদ্ধার করা হয় এরপর তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং প্রায় সাত বছর মামলা চলার পর চোদ্দ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর ব্যারাকপুর ফ্ল্যাট ট্রেক তিন কোর্টের বিচারপতি মদন মোহন মিশ্র দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দু টাকা জরিমানা করে তিনজনকেই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে সাত বছর বয়স সেই কিডনাপ হওয়ার পরে বাচ্চাটাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাড়ির লোক তাতে পাওয়া যায় না তার পরের দিনকে ভাড়ার সাথে একটা ভেরি আছে খড়িবাড়ি এলাকায় ভেরিতে এই বাচ্চাটার ডেড বডিটা পাওয়া যায় ইন্ডে মিনটাইম এই ওদের বাড়ি ভাড়াটি আর রাকেশ পাণ্ডে তখন সবাই খোঁজাখুঁজি করতে বেরোনোর পর রাকেশ পাণ্ডে ওকে খুঁজতে যায় তো রাকেশ পাণ্ডে বলে যে বারাসাত এলাকায় ওকে দেখা গেছে তখন ওদের বাড়ির লোক বললো ঠিক আছে দেখা দেখা গেছে তো একটা ডায়েরি করে আয় তখন ও ডায়রি করে ফিরে এলো ইন্ডিয়া মিনটাইম একটা ওদের বাড়ির লোকের ফোনে একটা ফোন আসে পঁচিশ লক্ষ টাকা মুক্তি পঞ্চে তখন ফোন আসার পরে এদের বাড়ির লোক পঁচিশ লক্ষ টাকা তখন সেই মুহূর্তে দিতে পারেনি না পারার ফলে পরের দিনকে ওই পরিবারী এলাকায় ওই ভেরি থেকে ওই বাচ্চাটা ডেড বডি উদ্ধার হয় সাত বছর বয়স বাচ্চাটা তার হাত পা বাঁধা ছিল কলা স্ট্যাঙ্গুলেশন ছিল যেহেতু দীর্ঘদিন কাস্টডি ট্রায়াল চলছিল দু হাজার সাল থেকে ইন্ডিয়া মিনটাইম ভেরি পিটিশনে রিজেক্ট হয়েছে আজকে সাহেব একটি তিন নম্বর সাহেব মদন মোহন মিশ্র এই যাবজ্জীবন সাহেব ঘোষণা নির্দল করার অভিযোগে প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুর এবং মারধরের অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার আরামডাঙ্গা এলাকায় সনত মন্ডল নামে ওই যুবক নির্দল প্রার্থী হয়ে এবার সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আরামডাঙ্গা গ্রামে ভোটে দাঁড়ায় সেই অপরাধে সুব্রত বিশ্বাস সহ একাধিক বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতি দুই দফায় বাড়ি রান্নাঘর সাইকেল ভাঙে এবং দশ হাজার নগদ টাকা নিয়েও যায় বলে অভিযোগ ওই প্রার্থীর বৃদ্ধা মা এবং ভাইকেও মারধর করা হয় এবং খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ এই মর্মে সনত মন্ডল লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বনগা থানায় ঘটনায় বিজেপি অভিযোগ হাতে পায়ে নিয়ে এবার আমি মেরে আমার মারে বলছে আর যে কথাগুলো সেগুলো আমি বলতে পারবো না মেরে এবার বাড়িতে মেয়ে মেরে চলে গেছে এবার মাকেও মেরেছে হ্যাঁ মাকেও মেরেছে ভেঙে দিয়েছে তারপর ছেলেদের দুই ছেলে মেরেছে একজনের গুজালি দিয়ে মেরেছে একজন কৃষি ঘাসা দিয়েছে আমার পায়ে মেরেছে মাদায় বাড়িতে দিয়েছে আমি একটা অসুস্থ মানুষ আমি আগে তোমার আগে আমি অপসু হয়েছি আমার শরীর ভালো না তাও আমাকে অত্যাচার করেছে সকল ছুতে চাই আন মনে মুক্ত তার অলঙ্করণ ধুতে পারে অনবদ্য তুমিও অভির উচ্ছে তোমারও স্নিগ্ধতা ছোঁয়া প্রতি ধারায় রাজস্থান মার্বেল বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রতিটি স্পর্শে অনুভূতি সুখবর আনন্দের খবর খবর জবর মা কালীর আশীর্বাদ ধন্য বরপুত্র জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী এখন আপনার এলাকায় জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী শুভ অশুভ রেখা বিচার করছেন এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বসীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা 
ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকুরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা বড় সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল পেট্রোল পাম্প পঁয়ত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে দত্তপুকুর চালতা বেরিয়ে মোড়ে পেট্রোল পাম্পের কাছে তেলের ট্যাঙ্কার উল্টে গিয়ে আগুন ধরে যায় দমকলে তিনটি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ভর্ষীভূত গাড়িটিকে সরানোর কাজ চলছে ঘটনাস্থলের উল্টো দিকে পেট্রোল পাম্প থাকায় আতঙ্ক ছড়ায় গাড়ির চালক এবং খালাসিকে পাম্পের কর্মীরা বের করে আনার পরেই আগুন ধরে যায় আগুনের তাপে দমকল প্রথমে এগোতে না পারলেও ফোম ছিটিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনায় ব্যাপক যানজট হয় জাতীয় সড়কে রাত তিনটে নাগাদ আগুন লাগে বলে জানা গেছে যে আজ রাত তিনটে নাগাদ এই তেলের গাড়িটা আপনার সেটা দেখতে পাচ্ছেন ওই তেলের গাড়িটা মানে অবস্থানের পাশে পড়ে গিয়েছে কীভাবে পড়ে গিয়ে সেটা জানা যায়নি কিন্তু পাম্পে যারা কাজ করছিল তারা এসে গাড়ির মধ্যে ছাড়াচ্ছিল তাদেরকে বার করে নিয়েছে হ্যাঁ তারপরে আগুন প্রচুর হয়েছে আগুন সে আগুনের তুলনা নেই পুকুরে যে সব গাছ ছিল গাছের অনেক উঁচু আগুন উঠেছে এবং হাই টেনশনের যে তার সে তারগুলো কেটে পড়ে গিয়েছে এখন তারপরে ফায়ার ব্রিগেড খবর খবরতে হলো ফায়ার ব্রিগেড আসার পরে প্রথম একজন এসছে পানি দিয়েছে কোনো কাজ হয়নি তারপরে একজন এসছে গ্যাস দিয়েছে তারপরে আগুন সব নেমে গিয়েছে ঘটনাঘাত লাগে হ্যাঁ ঘটনাঘাত লাগে আগুন আগুন তিনটের সময় কেউ মারা যায়নি তাই তো কেউ মারা যায়নি তবে পাম্পে যারা কাজ করছিল তারা ওই ওদেরকে বার করে নিয়েছে এবং পাম্পের থেকে প্রথম গ্যাস দিয়ে লেবানোর চেষ্টা করা হয়েছে রানাঘাটে ব্যবসায়ী খুনের প্রায় চার বছর পর দোষীদের চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা এবং যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল রানাঘাট আদালত তোলা না দেওয়ায় খুন হতে হয়েছিল ব্যবসায়ী পার্থ গোস্বামীকে দু হাজার চোদ্দ সালের বাইশে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাড়ির সামনে খুন হন পার্থ ব্যবসায়ী মোটা টাকা তোলা দিতে অস্বীকার করা এই খুন দাবি পরিবারের ঘটনায় জড়িত থাকার গ্রেপ্তার করা হয় রঘু হালদার এবং কৃষ্ণ মন্ডল নামে দুই অভিযুক্তকে দীর্ঘদিন বিচার প্রক্রিয়া চলার পরও অবশেষে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট আদালত বিচারপতি শুভজিৎ মিত্র দোষীদের তিনশো দুই দুশো এক চৌত্রিশ এবং পঁচিশ আর্মস অ্যাক্ট মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন এবং দোষীদের আজীবন কারাদণ্ড ও চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন আজকে বিচারক এই কেসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এবং চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে সেই চল্লিশ হাজার টাকা পাবে ডিজিজডের স্ত্রী যে মারা গেছে তার স্ত্রীকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে অর্ডার দিলেন আদেশ দিলেন ঘটনার বিবরণ কেসের বিবরণ হচ্ছে রানাঘাট থানায় একটা কেস হয়েছিল ওয়ান রাখি গোস্বামী একটা কেস করেছিল কেসটা হচ্ছে তার স্বামী যখন তার বাড়িতে যায় স্বামী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় একজন রানাঘাটে সে যখন তার বাড়িতে যায় তখন এই নিগ্র কৃষ্ণ এবং ন্যাটো রবি এই ন্যাটো রবির বাড়ি হচ্ছে কুপার্স ক্যাম্পে আর নিগ্র কৃষ্ণর বাড়ি হচ্ছে কুপার্স ক্যাম্পে আর ন্যাটো রবির বাড়ি হচ্ছে কৃষ্ণনগর এই দুজন মিলে তাকে গুলি করে খুন করে এই গুলি করে খুন করার অপরাধে তারা পঁচিশ চার দু হাজার চোদ্দোতে কেস স্টার্ট হয় রানাঘাট পিএস কেস নাম্বার তিনশো একানব্বই চোদ্দো আন্ডার সেকশন তিনশো দুই চৌত্রিশ আইপিসি এবং টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন আনস অ্যাক্ট এই কেসে গত এগারো ছয় দু হাজার আঠারোতে আমাদের লার্নেড এডিজে কোর্ট সুব্রদীপ মিত্র তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং আজকে তার সাজা ঘোষণা করলেন এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন 
চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন এবং অত্যন্ত ঘিন্ন এবং নারকীয় অপরাধ অত্যন্ত নিঃসংশভাবে ইন প্রেজেন্স অফ মা বাবা এবং স্ত্রীর সামনে তার স্বামীকে কারো পুত্র কারো তাদেরকে গুলি তাকে গুলি করে মেরেছে এই দুজন এবং তার সাজা আজকে কোর্ট দিয়েছেন তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন নদিয়ার নবদ্বীপ ধাম থেকে শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা রহনা দিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই প্রথম দেশের বাইরে পাড়ি দিচ্ছে মহাপ্রভুর পাদুকা উদ্যোক্তাদের আশা এর ফলে দু দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো মধুর হবে কথিত আছে চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তার বাকি জীবন চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা পুজো করতেন অনুমান করা হয় চৈতন্য মহাপ্রভুর সেই খরমি রাখা রয়েছে নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত মহাপ্রভু মন্দিরে আর মঙ্গলবার সেই পাদুকায় বিমানে চড়ে রহনা দিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সেখানে জিএম সিন সভা কক্ষে এই পাদুকা শ্রদ্ধালুদের দর্শনের জন্য রাখা থাকবে মূলত বাংলাদেশের হরিভক্তি প্রচারিণী সভার চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বারো থেকে পনেরো জুন পর্যন্ত চট্টগ্রামে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে মূলত সেই অনুষ্ঠানেই ভক্তদের এই পাদুকা দর্শনের সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয় এর ফলে উনিশশো সালে দোল পূর্ণিমার সময় একটি গোটা ট্রেন ভাড়া করে এই পাদুকা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বারাসাতে শিশির কুঞ্জে কিন্তু দেশের বাইরে মহাপ্রভুর পাদুকায় প্রথম রওনা দিচ্ছে আজ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ পাদুকা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন এবং এটা আমাদের কাছে বড়ই আনন্দের এবং গৌরবের যে মহাপ্রভু তার শ্রীদাম নবদ্বীপের আবির্ভাবের পর থেকে একবারই মাত্র তার পিতৃভূমিতে গিয়েছিলেন তারপর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থাৎ ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার আমাদের তেমন একটা যোগ ছিল না তা সেই দিক অর্থে একটা বিশাল আমাদের কাছে গৌরবের বিষয় যে মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা আজ বাংলাদেশের বুকে রওনা হচ্ছেন এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচেষ্টা চলছে সেই দিক থেকে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম এবং তার সাম্যবাদের বাণীকে মাথায় নিয়ে আমরা যে মহাপ্রভু চরণ পাদুকানি বাংলাদেশের দিকে প্রবেশ করতে যাচ্ছি সেখানে আধ্যাত্মিক চেতনায় আমাদের দুই দেশের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাবে এটা আমরা মনে করি কুপার্স পোস্ট অফিসে পরিষেবা বন্ধ বহুদিন যার ফলে প্রয়োজনেও টাকা তুলতে পারছে না গ্রাহকরা ফলে পোস্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা দীর্ঘদিন বন্ধ পোস্ট অফিস ফলে আটকে গিয়েছে কারোর মেয়ে বিয়ে কারো আবার চিকিৎসার ওষুধপত্র টাকা তুলতে না পেয়ে কুপার্স পোস্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা পোস্টমাস্টার জানান লিঙ্ক না থাকায় পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন তারা তবে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করায় আশ্বাস দেন তিনি এখানে বহুদিন ধরে পরিষেবা আমরা পাচ্ছিলাম কিন্তু বেশ দীর্ঘদিন কিছুদিন ধরে এখানে পরিষেবাটা বন্ধ হয়ে গেছে এখানে প্রচুর কাস্টমার আছেন কিন্তু তারা টাকা তুলতেও পারছে না টাকা জমা দিতেও পারছে না এমনকি অনেক পলিসি ম্যাচিওর হয়ে গেছে সেই ম্যাচিওরের টাকা বন্ধ তুলতে পারছে না কারণ মেয়ের বিয়ে কারোর রোগ ব্যাধি আছে বয়স হয়ে গেছে তারাও টাকা তুলতে পারছে না কারণ এখানে লিঙ্ক এই জিনিসটা দীর্ঘদিন ধরে এখানে চলার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে নিয়ে আমরা এখানে আজকে এসেছিলাম পোস্টমাস্টারের কাছে যে এর একটা বিহিত করার জন্য যদি বিহিত আপনি করেন ভালো কথা নাহলে আমরা উদ্যোতন কর্তৃপক্ষকে ডাকুন আমরা এখানে অবস্থান করলাম এখানে বসুন তারপর উনি সর্বত্র জানিয়েছেন উনি সহযোগিতা করেছেন আমাদের বাগদায় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী আত্মঘাতী উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা ব্লকের বাঁশঘাটা এলাকায় আমডোবা উচ্চ বিদ্যালয়ের বছর পনেরোর নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী সোমবার সন্ধ্যায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে মৃত ছাত্রীর বাবা পীযুষ হালদার জানালেন মেয়ে এক যুবকের সঙ্গে প্রেম প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু বয়সের কারণে আমরা মেনে নিতে পারিনি তাতেই অভিমানী হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে কিভাবে এই কাজ করলো বুঝতে পারছি না যে প্রেম সঙ্গত ব্যাপার ছিল সেখানে আমরা মেনে নিয়ে নিজে তার বয়সটা হয়নি যার জন্য সেই জায়গাটা তো পৌঁছতে পারিনি বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ